అనుభవమైన క్రీస్తు వారికి నా మనకు మహిమ కలుగుగాక లూకావు రాసిన స్వార్తను మనము ధ్యానించడానికి సిద్ధపరచబడ్డాం దాదాపుగా లూకావు రాసిన స్వార్త ఆరో అధ్యాయం ముప్పై ఆరు వచనాల వరకు మేము ఇప్పటి వరకే ధ్యానించాం ముప్పై ఏడవ వచనాన్ని ఈ దిన ముందు మనము ధ్యానించబోతున్నాం ధ్యానించడానికి కొందరికి మాత్రమే తెలుసు చాలామంది బైబుల్ చదువుతారు చదివే ప్రతి వ్యక్తికి అర్థం కాదు ఒకవేళ అర్థమైనా కూడా ధ్యానించడము తెలియదు ఒకవేళ ధ్యానించడానికి తలలో వంచి కళ్ళు మూసుకోవచ్చునేమో కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారి ఏమాత్రం కూడా సహాయం చేయడు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహకారంతో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని కానీ మనము ధ్యానించగలిగితే వాక్యపు లోతునకు మనం వెళ్ళవచ్చు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఏరులు లోతుకు వెళ్తే చెట్టు ఏరితలో బలముగా ఉంటుందో వాక్యపు లోతుకు మనం వెళ్తే ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఆ విధంగానే బలముగా ఉంటాం లూకా గారు రాసిన శుభవార్త చాలా శ్రేష్టమైన శుభవార్త నేను గతించిన సందర్భంలో ఎందుకు లూకా శువార్తని ధ్యానించాలి అని కొన్ని విషయాలను తెలియజేస్తాను ఎందుకంటే మతే కానీ మార్కు కానీ యోహాన్ గారు కానీ వ్రాయని అనేకమైన సత్యములు లూక గారు వ్రాశారు వీరందరూ కూడా వెంబడించి తెలుసుకుని జ్ఞాపకం ఉన్నవి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జ్ఞాపకం చేసినవి వీరు రాశారు కానీ లూక గారులో ప్రత్యేకత ఉంది అది ఏంటి అంటే విచారణ చేసి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరకు వెళ్ళి యేసుక్రీస్తు వారితో సాన్నిహిత్యం ఉన్న వారిని యేసుక్రీస్తు వారితో సహవాసం చేసిన వారిని యేసుక్రీస్తు వారిని వెంబడించిన వారిని కూడా విచారణ చేసి అన్నిటినీ కూడా సేకరించి పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ చెత్త ఈ లూక లూక సువార్తను వ్రాశాడు సువార్తను కానీ మనం చదివితే అపోస్తులు రాసిన కార్యములు మళ్ళీ తిరిగి ఆయనకు రాశాడు అంటే అక్కడ రాసిన ఆ సువార్తకును అపోస్తులు రాసిన కార్యానికి కొంచెం వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంది తేయఫేలా గారికి సువార్త బాగా నచ్చింది కనుక అపోస్తుల కార్యాన్ని కూడా ఆయనకు వ్రాయడానికి లూక గారు ఇష్టపడ్డారు అంటే తేయఫేలాకు రక్షణ కలిగించిన ఓ ప్రత్యేకమైన వార్త సువార్త లూక వార్త దేవుని మహిమ కలిగాక యశుక్రీస్తు వారి గురించి బాగా క్షుణ్ణంగా చెప్పిన వార్తల్లో ఇది మనకు కనిపిస్తుంది ఆయన చెప్పిన ఉపమానాలు కానీ ఆయన చెప్పిన హితబోధలు కానీ ఎక్కువగా లూకా వ్రాసిన సువార్తలోనే ఉంటాయి చేసిన అద్భుతాలను కూడా అత్యధికంగా లూకా వ్రాసిన సువార్తలోనే మనకు కనిపిస్తాయి మరి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సిలువ త్యాగము కూడా ఎక్కువగా లూకా సువార్తలోనే మనకు కనిపిస్తుంది యేసుక్రీస్తు వారు మరణము యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పునరుత్నము మరి నిజంగా మార్కు మత్తయ్య యోహాను గారి కంటే లూకా గారే ఎక్కువగా తెలియజేశారు అందుకే లూకా స్వార్థను మనము ధ్యానించడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తున్నందుకు దేవునికి నేను స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాను మరి లూకా వ్రాసిన స్వార్త ఆరవ అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ వచ్చినని మరొకసారి మనం చదవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం తీర్పు తీర్చకుడి అప్పుడు మిమ్మల్ని గుర్చి తీర్పు తీర్చబడదు నేరము మోపకుడి అప్పుడు మీ మీద నేరము మోపబడదు దేవుని మహిమ కలిగాక ఈ మాటలు చాలా క్లుప్తంగా సున్నితంగా అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టుగా ఉంటాయి తీర్పు తీర్చకుడి అప్పుడు మిమ్మల్ని గూర్చి తీర్పు తీర్చబడదు తీర్పు తీర్చుడి అప్పుడు మిమ్మల్ని గూర్చి తీర్పు తీర్చబడును నేరము మోపకుడి అప్పుడు మీ మీద నేరము మోపబడదు నేరము మోపుడి అప్పుడు మీ మీద నేరము మోపబడును అని అంటే మనం ఏం చేస్తామో దేవుడు మనకు అదే చేస్తాడు అన్న సంగతి స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది మరి అలాగూ చేస్తే వచ్చి నష్టాలు లేక దాని వలన వచ్చే విషయాలను బైబిల్ గ్రంథాల నుంచి దాదాపు ఒక నాలుగు విషయాలను ఈ వచనాన్ని ఆధారం చేసుకుని నేను మీకు గుర్తు చేసి ప్రయత్నం చేస్తాను మొదటిది తీర్పు తీర్చబడకూడదు అంటే మనము తీర్పు తీర్చేవారముగా ఉండకూడదు కొన్ని విషయాలు మనం అప్పుడప్పుడు అంటుంటాం నీకు అది నీకు ఇది నువ్వు అలాగా నువ్వు ఇలాగా అని పక్క వారిని చూసి అప్పుడప్పుడు మనము తీర్పులు మనమే తీర్చేస్తుంటున్నాం న్యాయం తెలుదు అన్యాయం తెలుదు మంచిది తెలుదు చెడ్డది తెలుదు వాస్తవం తెలుదు అవాస్తవం తెలుదు చీకటి తెలుదు వెలుగు తెలుదు సత్యం తెలుదు అసత్యం తెలుదు ఎంత నిజమో ఎంత అబద్ధమో మనకు తెలియకున్నట్టుగానే మనము తీర్పు తీర్చేస్తుంటాం కానీ తీర్పు తీర్చే విషయంలో మనము ఎప్పుడు కూడా చాలా ముందుగా ఉంటాం మానవులు అందరూ కూడా అలాగనే ఉంటారు అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పినప్పుడు అక్కడ శిష్యులు ఉన్నారు ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకులు ఉన్నారు పరిశీలు ఉన్నారు శాస్త్రులు ఉన్నారు సద్దుకాయలు ఉన్నారు మరి దాదాపుగా ప్రజలు కూడా అనేక మంది ఉన్నారు వారందరినీ ఉద్దేశించి యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు తీర్పు తీర్చకుడి అప్పుడు మీకు తీర్పు తీర్చబడదు అని నేరము మోపకుడి అప్పుడు మీ మీద నేరము మోపబడదు అని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పడం జరిగింది అంటే ప్రజలందరినీ ఉద్దేశించి చెప్పిన ఆ మాటలను లూక గారు ప్రపంచానికి అంతటికి కూడా అందజేశారు ఒకవేళ అలాగూ మనం చేస్తే మనల్ని గూర్చి తీర్పు తీర్చబడును అని బైబిల్ చెప్తుంది మత్తి వ్రాసిన స్వార్థ ఏడవ అధ్యాయం ఓడవ వచనం మీరు తీర్పు తీర్చకుడి అప్పుడు మిమ్మల్ని గూర్చి తీర్పు తీర్చబడదు 
మీరు తీర్పు తీర్చు చొప్పునని మిమ్మను గుర్చి తీర్పు తీర్చబడిను మీరు కొలుచు కొలత చొప్పునని మీకు కొలవబడిను మత్తయ్య గారు ఇంకా స్పష్టంగా ఇంకొంచెం బాగా అర్థమయ్యేటట్టుగా మనకు గుర్తు చేశారు ఒకవేళ మనం ఎవరికైనా తీర్పు తీర్చాము అంటే మనకు కూడా తీర్పు తీర్చబడుతుంది మనము తీర్పు తీర్చకపోతే మనము కూడా తీర్పులనికి వెళ్ళకుండా ఉంటాం రెండో విషయాన్ని కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంటుంది ఆ విషయాన్ని కూడా మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను ప్రభు అతను నిలబెట్టుకు శక్తివంతుడు అప్పుడప్పుడు మనం చూస్తుంటాం మనం ఇతరులకు తీర్పు తీర్చువారముగా ఉంటాం అతను ఇలాగా ఆమె ఇలాగా ఆయన అలాగా వారి ఇలాగా ఆ ఊరు వారు ఇలాగా ఆ కుటుంబికులు ఇలాగా అని మనము వారికి రాబోయే శిక్షను వారు చేస్తున్న తప్పిదాలను కూడా అప్పుడప్పుడు పడిపోయిన వారిని లేక చెడిపోయిన వారిని గురించి కూడా మనము తీర్పు తీర్చే వారముగా ఉంటాం కానీ ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి చెడిపోయినప్పుడు కూడా అతను లేపడానికి శక్తివంతుడు అయి ఉంటాడు ఎందుకు అంటే ఉదాహరణకి మనం యోగుని గానీ గమనించి చూస్తే యోగు మీద యోగ పడిపోయినప్పుడు యోగు రోగగ్రస్తుడైనప్పుడు యోగు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు యోగు అపవాది కోరల్లో మగ్గిపోతున్న సందర్భంలో వారి యొక్క స్నేహితులు వచ్చి అతను అనేక రకాలుగా తీర్పు తీర్చాడు నువ్వు అది చేసి ఉంటావు నువ్వు ఇది చేసి ఉంటావు నువ్వు అట్లా చేసి ఉంటావు నువ్వు ఎట్లా చేసి ఉంటావు నువ్వు ఆ విరోధంగా ఉండుంటావు ఈ విరోధంగా ఉండుంటావు అంటూ అనేకమైన తీర్పులు తీర్చే సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ ఒక వ్యక్తి పడిపోతే ఆ వ్యక్తిని లేపడానికి దేవుడు శక్తివంతుడు అని మనము గుర్తించాలి బైబిల్ గంధల నుంచి ఆ మాట మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను రోమిలి రాసిన పత్రిక పద్నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనం పరుణి సేవకునికి తీర్పు తీర్చుటకు నీవెవడవు అతడు నిలిచి ఉండుటైను పడి ఉండుటైను అతని సొంత యజమాని పనియే అతడు నిలుచును ప్రభు అతని నిలవబెట్టుటకు శక్తి గలవాడు ప్రైస్తల దేవుని మహిమకు లేక అప్పుడప్పుడు మనం ఇతరులకు తీర్పు తీరుస్తూ ఉంటాం కానీ తీర్పు తీర్చే విషయంలో ఏపు పడిపోయాడన్న కారణము దేవుడు ఏపు లేచాడన్న కారణము దేవుడు బైబుల్ చెప్తుంది యజమాని పనియే కానీ మరొకరి పని కాదు ఒకవేళ దేవుడు నిలబెట్టాలనుకుంటే దేవుడు నిలబెట్టగలడు దేవుడు పడగొట్టాలంటే దేవుడు పడగొట్టగలడు అందుకే ఏ పడ్డాడు ఎవడైనా దేవుడు మూస్తే దాన్ని తెరవలేడు మరి దేవుడు కాని తెలిస్తే ఎవడు దాన్ని మూయలేడు అని యోగ మాటలే స్పష్టంగా మనకు తెలియజేస్తే అందుకే మనము తీర్పు తీర్చే వారముగా ఉండకూడదు తీర్పు తీర్చుట మన పని కాదు పరుణ సేవకునికి తీర్పు తీర్చుటకు నీవు ఎవడవో క్వశ్చన్ మార్క్ నీకు గాని నాకు గాని మనకు గాని ఇతరుల గురించి తీర్పు తీర్చే గొప్పతనం లేదు ఇతరులకు తీర్పు తెచ్చే అంత యోగ్యత మనకు లేదు ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ యశుక్రీస్తు వారు అందరినీ గురించి గుర్తు చేశారు అతను నిలిచుటేను పడినటేను అతని సొంత యజమాని పనే గాని అతను నిలుచుటకు ప్రభు అతని నిలబెట్టుటకు శక్తి గలవాడు కాగా మనమికి మీదట ఒకనికొకడు తీర్పు తీర్చకుందము ఇది గాక సహోదరుడికి అడ్డమైన ఆటంకమైన కలగ చేయుకుందమని మీరు నిశ్చయించు కొనిడి అంటూ రోమిలి క్రస్తు అపస్తుల పౌలు సంఘానికి గుర్తు చేయడం జరిగింది ఒకవేళ మనము తీర్పు తీర్చడం అన్నది జరిగితే మనము తీర్పు తీర్చబడదాం కానీ తీర్పు తీర్చిన సందర్భంలో పడిపోయిన వాడిని కూడా దేవుడు శక్తిమంతుడిగా లేపడానికి ఆయన గొప్పవాడు మూడవదిగా తీర్పు అనగా విమర్శ విమర్శ అన్నది నిర్ణయం తీసుకోవడం అనుతుంది నిర్ణయం చేయవాడు కూడా ప్రభు అయి ఉండాలి నీకు గాని నాకు గాని అర్హత లేదు ఎందుకంటే మనం అప్పుడప్పుడు విమర్శిస్తుంటాం చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ విమర్శ చేయడం అన్నది నీతిమంతుడైన దేవుడే చేయాలి పరిశుద్ధులైన ప్రభువే చేయాలి కానీ అవినీతి మంతులము అపరిశుద్ధులమైన మనం మాత్రం ఎవరిని కూడా విమర్శ చేయకూడదు ఒకవేళ చేస్తే తీర్పు తీరిస్తే విమర్శ అనేది కనబడితే అది దేవుడే చేయాలి అని ఒక నిర్ణయానికి మనం వచ్చువారం కావాలి కొరిత రాసిన పత్రిక నాలుగవ దే ఐదవ వచ్చంలో పౌలు కొరి సంఘాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాడు తీర్పు విషయంలో చూద్దాం బైబిల్ గంధం నుంచి కాబట్టి సమయము రాక మునుపు అనగా ప్రభు వచ్చు వరకు దేనిని గుర్చి తీర్పు తీర్చకుడి ఆయన అంధకార మందలి రహస్యములను వెలుగులోనికి తెచ్చి హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరిచినప్పుడు ప్రతి వానికి తగిన మెప్పు దేవుని వలన కలుగును ప్రయస్తలా దేవుని మహిమ కలిగ తీర్పు తీర్చువాడు దేవుడే ఉండాలి మెచ్చుకునేవాడు దేవుడే కించపరచువాడు దేవుడే గొప్పతనము చేయవాడు దేవుడే తగ్గించువాడు దేవుడే దేవుడికి తప్ప మరి ఎవరికీ మన మీద అర్హత లేదు మనము కూడా ఇతరుల మీద అర్హత చూపువారముగా మన పెత్తనము చూపించువారముగా తీర్పు తీర్చే న్యాయాధిపతులముగా మనము కాకూడదు అని బైబిల్ మనకు చాలా స్పష్టముగా గుర్తు చేస్తుంది విమర్శ చేయవాడు న్యాయ తీర్పులైన ప్రభు మాత్రమే అయి ఉండాలి మరి పరులకు తీర్పు తీర్చుటకు నీవెవడవు అని ఒక మాట అంటే అసలు నీకు పరుల మీద తీర్పు తీర్చే అర్హత ఉందా అన్న ఒక క్వశ్చన్ 
బైబులే మనల్ని ప్రశ్నిస్తుంది యాకో ప్రశ్న పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన ఒక్కడే ధర్మశాస్త్రము నియమించి న్యాయమును విధించువాడు ఆయనే రక్షించుటుకును నశింప చేయుటుకును శక్తిమంతులై ఉన్నాడు పరుణికి తీర్పు తీర్చుడుకు నీవు ఎవడవు పౌలు చెప్పినట్టుగా ఏ సేవకునికి నువ్వు తీర్పు తీర్చా వద్దని ఏ వ్యక్తికి నువ్వు తీర్పు తీర్చే అర్హత నీకు లేదని నీవు కానీ నేను కానీ మనము కానీ ఏ ఒక్కరికి కూడా తీర్పు తీర్చకూడదని తీర్పు తీర్చువాడు దేవుడే ఉండాలి తీర్పు తీర్చేదే దేవుడు కనుక నిలబెట్టుడుకైనా పడగొట్టుడుకైన ఆయన వలనే అవుతుంది అన్న సంగతి విమర్శ చేయడానికి కూడా ఆయనే శక్తిమంతుడని మనము గుర్తించాలి అదే యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పిన అతి శ్రేష్టమైన మాట మీరు ఇతరులకు తీర్పు తీర్చవద్దు అని ఒకవేళ తీర్పు తీర్చితే దాని వలన పరిణామాలు వేరుగా ఉంటాయన్న సంగతిని మనం ఇప్పటి వరకు గుర్తించాం ఇప్పుడు ముప్పై ఎనిమిది వచ్చిన చదువుదాం లుక వ్రాసిన స్వార్త క్షమించుడి అప్పుడు మీరు క్షమింపబడుదురు ఈయుడి అప్పుడు మీకు ఇయ్యబడును అణచి కుదిలించి దిగ్గుచాలున్నట్లు నిండు కొలతను మనుష్యులు మీ వడిలో కొలుతురు మీరు ఏ కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరలా కొలవబడనని చెప్పెను దేవుడు చెప్పే ప్రతి చిన్న విషయం కూడా వాస్తవికంగాను నిజరూపములోను మన నైజం ఎలా ఉందో దానికి ఏ రకంగా మలచాలో ఆయన స్పష్టతంగా గుర్తు చేస్తుంటున్నాడు ఎందుకు అంటే ముప్పై ఏడవ వచ్చినంలో తీర్పు తీర్చుకుడి అని చెప్పిన యేసుక్రీస్తు వారు ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చినంలోకి వచ్చిన క్షమించడి అప్పుడు మీరు క్షమింప బడు ఇడి అప్పుడు మీకు ఇవ్వబడును అణిచి కుదించి దిగచాలనట్లు నిండు కొలతను మనుషులు మీ ఒడిలో కొలుతురు మీరు ఏ కొలతతో కొలుతురు ఆ కొలతతోనే మరలా మీకు కొలవబడునని చెప్పినో దేవుని మహిమ కలియక అంటే మనము ఇచ్చేటప్పుడు ఏ కొలతతో ఇస్తామో అదే కొలతతో తిరిగి తీసుకుంటాం ఒకప్పుడు దాదాపుగా ఒక పది పదహైదు సంవత్సరాల క్రితానికి అని వెళ్తే చిన్న చిన్న అద్దలు సేర్లు ఉండేటివి బియ్యాన్ని కానీ ధాన్యాన్ని కానీ దేనైనా కొలిస్తే పుట్టలతోనూ లేక అద్దలతోనూ సేర్లతోనూ కొలిసి ఇచ్చేవారు మినిమం ఒక ఉప్పు పక్క వారి ఇంటి దగ్గర తీసుకొచ్చుకుంటే అద్ద ఉప్పి లేక సేరు ఉప్పి అనేవారు అమ్మేటప్పుడు కూడా వారు చేసే ప్రయత్నం తెలుసా సేర్లతో అమ్మేవారు అద్దలతో కొలిసి అమ్మేవారు కానీ ఇప్పుడు కిలోలు వచ్చేసాయి అర కిలో ఇవ్వు కిలో ఇవ్వు అంటుంటారు అది కొలతే ఇది కూడా కొలతే ఏ కొలతతో కొలుస్తామో ఆ కొలతతోనే తిరిగి మనకి ఇవ్వబట్టడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మనం అద్దతో ఇచ్చాం లేక సేరుతో ఇచ్చాం తిరిగి సేరుతోనే అద్దతోనే ఇస్తారు మనము కిలోలతో ఇచ్చాం కిలోలతోనే ఇస్తారు గిన్నెలతో ఇచ్చాం తిరిగి గిన్నెలతోనే మనకు ఇవ్వబడుతుంది అలాగా ప్రభు విషయంలో కూడా మనం ఏ పని చేస్తున్నామో ఆ పనిని బట్టి దేవుడు మనకి ఇచ్చువాడుగా ఉన్నాడు దేవుని మహిమ కలిగి యొక్క ఆ చిన్న విషయాన్ని మన బైబిల్ గంధ గారు చూస్తే చాలా వరకు ప్రభావిత క్రీస్తు వారు మరి తన యొక్క దాసుల ద్వారా వివరించిన వివరాలను కొన్నిటి మీకు గుర్తు చేస్తాను ఎలా ఎప్పుడు ఏ రకంగా ఇస్తాడని రెండవ కొద్ది రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన నుంచి కొద్దిగా విత్తువాడు కొద్దిగా కోయను సమృద్ధిగా విత్తువాడు సమృద్ధిగా పంట కోయను ఇది బైబిల్ ప్రకారం మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అంటే మనము ఏ కొలత కొలుస్తామో ఆ కొలతే సమృద్ధిగా విత్తితే సమృద్ధిగా వస్తాయి ఒక ఎకరా స్థలములో వంద కిలోల గింజలను విత్తాం వంద కిలోలు కావాల్సిన గింజలదే ఫలం వస్తుంది మనము ఒక కిలో విత్తనాలు విత్తాం ఆ కిలోకు తగిన విత్తనాలే పంట రూపములో మనకు కనిపిస్తాయి విత్తేవాడు విత్తేదాన్ని బట్టి దేవుడు ఫలితాన్ని ఇచ్చువాడుగా ఉన్నాడు అని మనము బైబిల్ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు సామెతల గంధములు పదకొండవ అధ్యాయం పెద్ద చల్లి అభివృద్ధి పొందువారును గలరు తగిన దానికన్నా తక్కువగా ఇచ్చి లేమికి వచ్చువారును గలరు ఔదార్యము గలవారు పుష్టి నుదురు నీళ్లు పోయడానికి నీళ్లు పోయబడును దాన్ని బిగ పెట్టుకుని వానికి జనులు శపించదురు దాన్ని అమ్మువానికి తల మీదకి దీవిన వచ్చును ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచ్చాలో సామెతుల్లో చెప్పబడిన మాటలు ఏ కొలతతో కొలుస్తామో ఆ కొలతే మనకు అనుగ్రహింపబడుతుంది మనం ఏం విద్యుతామో అదే కోసుకుంటాం మరి కొలిచే కొలతను బట్టి మనకు అనుగ్రహింపబడుతుంది కొంచెముగా విత్తువానికి కొంచెముగా పండును సమృద్ధిగా విత్తువానికి సమృద్ధిగా పండును మరి ఏ విషయములైనా కూడా ఒకవేళ మనం దారింటి గుండా వెళ్తున్నాం ఎవడైనా మనకు కనిపించాడు వాడు ఏదైనా చేయి దాంచాడు మనం వాడికి చేతికి ఇస్తాం అనుకోండి మనం ఎప్పుడైనా మన వస్తుందని బట్టి మనం ఎక్కడైనా చేయి దాంచాం వాడి దగ్గర నుంచి మనకు అందుబాటులోకి వస్తుంది మనం మనలడిగే వాడిని మనం ఇవ్వకపోతే మనం ఎవరినైనా అడిగితే మనకు కూడా ఇచ్చేవాడు ఉండడు ఎందుకంటే మనం ఏ ఆలోచనతో మనం విత్తుతామో అదే ఆలోచనతో అదే క్రియలను మనం కోసే వారం కావటం ఔదార్యము గలవాడు పుష్టి నొందుదురు నీళ్లు పోయేవానికి నీళ్లు పోయబడును పాలు పోయేవానికి పాలు 
పోయబడను విషం పోయేవానికి విషము పోయబడను నెయ్యి పోయేవానికి నెయ్యి పోయబడను నిప్పులు పోయేవానికి నిప్పులే పోయబడను అంటే మనుష్యుడు ఏ విధముగా యోచన చేస్తాడో ఆ విధముగా వాని క్రియలను బట్టి దేవుడు సమాధానం ఇచ్చేవాడుగా ఉన్నాడు ఔదార్యం గల వారు పుష్టి నిందరు నీళ్లు పోయేవానికి నీళ్లు పోయబడును ఈ సామెతల గ్రంథంలో సోలోమోన్ గారు తన యొక్క చెప్పిన మాటలు అదే దావిదు ఇంకా స్పష్టంగా ఇంకో మాట చెప్తాడు దావిది రాసిన కీర్తనలు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చిన చదువుదాం దయ గల వారి ఎడల నీవు దయ చూపించదు యథార్థవంతులు ఎడల ఆయన యథార్థముగానే ఉంటాడు మోసకారి ఎడల బైబిల్ గా చదివితే దయ గల వారి ఎడల నువ్వు దయ చూపించదు ఒకవేళ గర్విస్తు ఎడల వాని గర్వము తగినట్టుగా అడుచడం ఎలాక అనేది కూడా దేవునికి బాగుగా తెలియదు యథార్థవంతులు ఎడల ఆయన యథార్థముగానే ఉంటాడు వానికి కనిపించే విధముగా ఆయన కార్యములను చేయగలడు ఇది దేవుడి యొక్క గొప్ప విషయం ఏ మనుషుడు విత్తుతాడో అదే దేవుడు చేస్తాడు నువ్వు ఏమి ఇస్తావో దేవుడు దాన్ని కుదించి అలాగనే ఇస్తాడు అని బైబిల్ చెప్తుంది మనం ఏ కొలతతో కొలుస్తామో ఆ కొలతతో కొలవబడును అని ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చినలో లూక గారు చెప్పడం అనేది జరిగింది అందుకే ముప్పై ఏడు కానీ ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చిన కానీ చెప్పింది అంటే తీర్పు తీర్చుకుడి అప్పుడు మీకు తీర్పు తీర్చబడదు నేరము మోపకుడి అప్పుడు మీ మీద నేరము మోపబడదు క్షమించుడి అప్పుడు మీరు క్షమింప బడుదురు ఈడి అప్పుడు మీకు ఇవ్వబడును అలసి కుదించి దిగుసారినట్లు నిండు కొలతతో మనుషులు మీ ఒడిలో కొలుతురు మీరు ఏ కొలతతో కొలుతురు ఆ కొలతతోనే మీకు మరలా కొలవబడునని చెప్పెను లుకవరాసిన సువార్తను ముప్పై తొమ్మిది వచ్చినని బాబయ్య కార్యక్రమంలో ధ్యానించడానికి దేవుడు మనకు సహకారం అందించాలని మనము ఆశిద్దాం తరలి వచ్చుదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడా నీకు వందనాలు సర్వశక్తిమంతుడా నీకే స్థుతి నీకే స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం తీర్పు తీర్చుకుడి అప్పుడు మీకు తీర్పు తీర్చబడదు అని మీరు చెప్పినందుకు మిమ్మల్ని మేము స్థుతిస్తున్నాం క్షమించుడి అప్పుడు మీరు క్షమింపబడుదురు అని మీ లేఖనాలు మాకు నేర్పించింది ఆ నేర్పించిన లేఖనాలను మేము అనుసరించి వారముగా మేము తయారు చేయబడుకు అవకాశం కలిగించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఈ రెండు వాక్యాలను మేము ధ్యానించడానికి ఈ దినముందున మీరు మాకు ఇచ్చిన ఇక మహాభాగ్యం బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు మేము ఇవ్వకపోయినా మీరు మాకు ఇచ్చిన అనేకము గలవు మేము ఆశించకపోయినా మీరు మాకు అందించినవి అత్యధికము గలవు వాటిలో నా తండ్రి అతి శ్రేష్టమైన వాటిని ఈ దిన ముందు మేము తెలుసుకోవడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన మహాధనతను బట్టి నీకు వందనాలు చేస్తున్నాం ఎందరైతే వాక్యాన్ని వినారో వారందరిలోనూ మీరు ఏమిచ్చారో ఏమేమిచ్చారో ఏమిచ్చారో ఏమేమిచ్చారో ఎప్పుడిచ్చారో ఎట్లట్టిచ్చారో వాటిని ధ్యానించే అవకాశమును మీరే మాకు దయచేశారు ఇది మనుషుల చేత వచ్చింది కాదని మనుషులు వీటిని ఇవ్వలేరని మనుషుల ద్వారా ఇవి దొరకవని మనుషులు ఎవరో కూడా ఇవి అందించలేరని మనుషుల దగ్గర ఇవి పుట్టమని మనుషుల దగ్గర ఇవి దాచబడలేదని మేము గుర్తుంచుకోవడానికి మీరే మాకు ఇచ్చారని మేము గుర్తు చేసుకోవడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఇక మహాధనతను బట్టి నీకే స్థుతి నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ రాబోయే దినముల్లో లూక వ్రాసిన సువార్తను ఇంకా అత్యధికంగా మేము ధ్యానించడానికి మీరే మాకు అవకాశం కలిగిస్తూ మీరే మహిమ పొందమని ఈ దిన ముందు ఈ ప్రత్యేకమైన సందర్భంలో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించి మీరే మహిమ పొందమని మరొక కార్యక్రమంలో మేము పాల్గొనడానికి మీరే మాకు అవకాశం కలిగించమని ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీకు చెల్లిస్తూ మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన వాక్యం విన్న వారిని బలపరిచి తీర్పు తీర్చక తీర్పులోనికి వెళ్ళక క్షమిస్తూ క్షమింపబడుచు ఏ కొలతతో కొలుస్తామో ఆ కొలతతోనే కొలవబడాలని ప్రత్యేకమైన నిర్ణయానికి మమ్మల్ని తీసుకుని వచ్చిన మా ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క అతి శ్రేష్టమైన నామలో అడిగి ప్రార్థిస్తూ ఈ ప్రార్థనలకు సమాధానమును సంపూర్ణముగా మేము పొందుకుని ఉంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రైస్తులాడు దేవుని బిడ్డలకి ధన్యవాదములు శ్రద్ధగా వాక్యాన్ని విన్నారు కదా ఒకవేళ ఈ వాక్యం మీకు నచ్చి మీ హృదయాలలో నిలిచి మీరు మెచ్చుకునేటట్టుగా ఈ వాక్యం ఉంటే దయచేసి పక్క వారికి కూడా తెలియచేయండి మనము రక్షింపడ్డాం పక్క వారిని నశించకూడదు మన మేలు పొందాం పక్క వారి కీడులు రాకూడదు మనం ఆనందంగా ఉన్నాం పక్క వారు దుఃఖపడకూడదు మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం పక్క వారికి అనారోగ్యం రాకూడదు మనలాగా వారు కూడా కావాలి కాబట్టి ఈ మేలు మార్గంలో వారు తీసుకుని వద్దాం సత్యమైన మార్గంలోనికి నడిపిద్దాం ఈ ప్రత్యేకమైన గ్రంథాల యొక్క కార్యక్రమాన్ని నువ్వు చూస్తున్నావు ఇంకా అనేక మంది చూసేవారుగా తయారు చేస్తే తప్పనిసరిగా దైవికమైన దళితులు నీకు అందుతాయి నిండువలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించమని బైబుల్ చెప్తుంది కనుక ఆద్యను మనం పాటించే వారముగా తయారు చేయబడదాం ఒకవేళ నీకు ఇంకా ఇష్టమై 
మా కష్టంలో పాలుబాగుస్తుడు కావాలి అని ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రేరణ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి ఇస్తే ఈ హోలీ ఛానల్ ఒక ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేయడానికో లేక వన్ డే స్పాన్సర్ చేయడానికో లేక నీకు నచ్చినంత నీ దగ్గర ఉన్నంత నీకు ఇవ్వాలి అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి ప్రేరేపించినంత మరి కానుక రూపంలో నువ్వు చెల్లించాలి అనిపిస్తే మరి మా ఫోన్ నెంబర్ మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి దయచేసి ఫోన్ చేసి మాకు తెలియచేయండి లేక బయట క్రీస్తు వారికి మహింకరముగా మీరు ఉండాలనుకుంటే స్వయంగా వచ్చి కూడా మీ సహాయాన్ని మాకు అందించవచ్చు లేక రెగ్యులర్ గా ప్రతి నెల కూడా మీ సహాయాన్ని మాకు ప్రకటించి ఆ సహాయం కొరకు మేము ఎదురు చూస్తూ పరిచయం ఇంకా అత్యధికంగా ముందుకు పెంచుకునే సహకారం కూడా మీరు మాకు చూపించగలరు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆ విధముగా తయారు చేసుకుని గాక దేవుని యొక్క దీవిడులు మీ కుటుంబానికి నిత్యం అందరు గాక రాబోయే కార్యక్రమానికి దయచేసి ఏ మాత్రం కూడా సమయాన్ని కూడా ఆలస్యం చేయకుండా తలుసుకుందాం గ్రంథాల యొక్క కార్యక్రమాన్ని ధ్యానించుకుందాం దేవుడు ఈ గ్రంథం ద్వారా ధన్యతలన్నీ కూడా మనకు అందించిన గాక మరొకసారి నా వందనాలు చెల్లిస్తున్నా ఈ వీడియోస్ కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా పాస్టర్ బిజయరత్నం హోలీ మెస్సియా మినిస్ట్రీస్ అద్భుత నిలయం చైతన్యపురం నారాయణాద్రి హాస్పిటల్ సమీపమున రేణుగుంట రోడ్ తిరుపతి మా సెల్ నెంబర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రీ డబల్ ఎయిట్ మరొక నెంబర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ డబల్ వన్